Sự khác biệt giữa thiên tài và những người siêu thông minh Thế giới đã sản sinh ra vô số những thiên tài, tạo ra nhiều thành tựu làm thay đổi nhân loại. Chúng ta mặc định những thiên tài đó là những người siêu thông minh, tức là những người có IQ cao bẩm sinh. Tuy nhiên, thiên tài thì chưa chắc có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, và những người có IQ cao ngất ngưỡng từ thuở bé lại chưa chắc sẽ trở thành thiên tài lúc trưởng thành. Vậy thì như thế nào mới được gọi là thiên tài? Video này được tài trợ bởi Cộng đồng Kiến thức Tài chính, nơi chia sẻ những kiến thức đa chiều về kinh tế và tài chính trên thế giới. Bạn có thể truy cập Cộng đồng bằng đường link bên dưới phần comment. Người siêu thông minh chưa chắc thành công Thần đồng hay còn gọi là những đứa trẻ siêu thông minh, có chỉ số IQ cao vượt trội kể từ khi mới sinh ra. Khi còn bé, các thần đồng luôn là niềm tự hào của gia đình, thu hút được sự chú ý của cộng đồng. Nhưng đa số những đứa trẻ đặc biệt này đều không phát huy được khả năng bẩm sinh của mình, thậm chí còn thất bại trong cuộc sống. Tờ Daily Mail của nước Anh lấy số liệu từ một cuộc điều tra, cho biết trong số 210 thần đồng tham gia nghiên cứu, chỉ 3% có thể phát huy được khả năng của mình khi lớn lên, số còn lại sẽ không tiếp tục được con đường mà họ đã khai phá từ thời thơ ấu. Người đứng đầu nghiên cứu này là giáo sư John Freeman. Bà cho biết trong 210 đối tượng được nghiên cứu, chỉ có 6 người thành công trong các lĩnh vực khác nhau mà họ có năng khiếu từ bé. Tất cả đều có những tài năng khi 6-7 tuổi, nhưng đa số lớn lên đều rơi vào những hoàn cảnh mà khả năng không có điều kiện phát huy. Khi đó, họ chẳng khác gì những người bình thường khác. Giáo sư John Freeman đã nghiên cứu các đối tượng có năng khiếu trong các lĩnh vực như âm nhạc, toán học hay nghệ thuật, từ năm 1974 đến năm 2010, rất nhiều thân đông đã bị đối xử khắc khe để phát huy tài năng của mình và bị mất hoàn toàn tuổi thơ khi mà các đứa trẻ khác được tự do chơi đùa đúng như tuổi của chúng. Nhiều phụ huynh đã quá trông đợi vào tài năng của con mình, khiến chúng phải chịu rất nhiều áp lực, bị tách khỏi đám bạn cùng trang lứa và kết quả là chẳng có bạn bè nào để chia sẻ. Điều này khiến cho các thân đông dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, không phát huy được năng lực và đôi khi là thất bại hoàn toàn trong cuộc sống trưởng thành. Có rất nhiều trường hợp thần đồng đã thất bại khi trưởng thành, điển hình là Andrew Halliburton, từ bé có khả năng nghiên cứu toán học cao cấp từ khi 8 tuổi, nhưng cuối cùng lại làm việc bán hàng trong cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald's. Anh đã rời khỏi trường đại học và đến làm việc ở cửa hàng Hamburger thay vì đi theo con đường nghiên cứu toán học. Một vài ví dụ khác về các thần đồng thất bại khi trưởng thành là Marklin và Jocelyn Levin. Cả hai đều là những thần đồng âm nhạc. Họ đã cùng được nhận vào Học viện Âm nhạc Chatham tại Manchester của nước Anh khi mới 11 tuổi. Khi Marklin gần 50 tuổi, bà đã được hãng tin BBC ghi nhận là nhạc sĩ của năm vào năm 1982. Sau khi rời Chatham, bà đã tiếp tục theo học và nghiên cứu ở khoa âm nhạc tại Đại học Oxford. Sau này thì bà đã trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, công việc mà theo bà là tốt nhất thế giới. Trong khi đó, bạn của Marklin là Jocelyn đã từ bỏ âm nhạc, chuyển sang theo đuổi khoa học và đã từng nhận điểm tốt nhất trong số 210 thần đồng trong nghiên cứu của giáo sư John Freeman. Tuy nhiên, khi bà vào Đại học College ở London năm 17 tuổi thì đã không phát huy được thế mạnh của mình, thất bại ngay trong bài thi toán và thiên văn học ở kỳ đầu tiên. Jocelyn đã chọn cho mình con đường làm giáo viên dạy toán, chứ không thể tiếp tục con đường nghiên cứu. Sau 20 năm làm nghề dạy học, Jocelyn đã buộc phải xin nghỉ việc, thậm chí ngôi nhà bà đang ở cũng bị đe dọa tịch thu do chủ nhân đã ngập trong nợ nần. Quá chán nản với cuộc sống của mình, Jocelyn đã phải thốt lên rằng Tôi chẳng biết con phải làm gì nữa, chắc là bay vào không gian. Theo giáo sư John Freeman, vấn đề lớn nhất của các thần đồng là họ thường có tài năng về nhiều lĩnh vực khác nhau và phải thử nghiệm trên nhiều mặt trận để có thể khẳng định được thế mạnh chính xác của mình dưới áp lực của những người dạy dỗ mình. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài sống trong áp lực và môi trường đặc biệt, những đứa trẻ hầu như không chịu được và phải bỏ cuộc trước khi có thể tìm ra con đường đi thuận lợi nhất cho tương lai. Thiên tài là những người tạo ra thành tựu Albert Einstein, Wolfgang, Amadeus Mozart, Marie Curie, Van Gogh, Isaac Newton, Steve Jobs đây đều là những cái tên nổi tiếng trong lịch sử và có những thành tựu xuất sắc, đủ sức thay đổi lịch sử của họ. Tất cả đều được thế giới nhìn nhận là những trí tuệ siêu việt, thậm chí có người còn được đánh giá là thiên tài. Vậy thiên tài là gì? Đầu tháng 4 năm 2015, Harold Ecker, một học sinh trung học tại Long Island, New York, 
đã gây chấn động nước Mỹ khi đậu 8 trường đại học thuộc liên đoàn Ivy. Bên cạnh đó là những cái tên cực kỳ tiếng tăm khác như Viện Công nghệ Massachusetts và John Hopkins. Nhiều người đã thừa nhận Harold Acker chính là người có trí thông minh cực kỳ xuất sắc. Mặc dù vậy, chừng đó đã đủ để cậu có cơ hội phát triển hơn và đứng ngang hàng với những bậc tiền bối đã nêu phía trên hay là không. Thông thường, chúng ta đánh giá một người trở thành thiên tài dựa trên những gì họ làm được và những cá nhân có trí thông minh được đánh giá là siêu việt, thường dễ bị gắn mát là thiên tài cho dù họ còn rất trẻ. Mặc dù thế, giáo sư bộ môn thần kinh học khoa nhi Richard Heyer đến từ trường đại học Y e, California cho biết cách đánh giá này không được hiểu đúng nghĩa cho lắm. Vậy chính xác thiên tài là gì? Bản thân giáo sư Heyer nói rằng rất khó có thể định nghĩa được thiên tài. Ví dụ dựa trên chỉ số IQ thì những người được đánh giá là thiên tài thường có chỉ số IQ cao đột biến và họ chỉ chiếm khoảng 0,1% số lượng những người vốn đã có chỉ số này cao hơn bình thường. Nhưng giáo sư Heyer cũng nhận định rằng việc đánh giá như vậy chỉ là thang đo ai có nhiều trí tuệ hơn mà thôi. Thiên tài là một cái gì đó rất khác. Chúng ta đều thừa nhận rằng những thiên tài thường có những thành tựu mang tính bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực riêng của họ. Như vậy thì Steve Jobs có phải là thiên tài không? Giáo sư Heyer hồ hởi nói ông ấy đã tạo ra những sản phẩm đáng kinh ngạc. Apple cũng thay đổi lịch sử của ngành công nghiệp di động. Nếu thế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định Steve Jobs là một thiên tài. Mặc dù vậy, ông ấy có phải người sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưỡng hay không? Rõ ràng việc dùng chỉ số IQ để đánh giá hai chữ thiên tài là không hề phù hợp trong trường hợp của người đứng sau thành công rực rỡ của Apple, cho dù Steve Jobs đã từng tham gia một bài kiểm tra IQ bất kỳ nào hay chưa. Thiên tài là những người tận tâm nhất cho công việc Bạn có thể là người thông minh nhất trong phòng, thậm chí là cả châu lục, nhưng nếu những yếu tố bổ sung không thích hợp thì đừng hy vọng mình sẽ trở thành một thiên tài. David Lubinsky, một giáo sư tâm lý học người Mỹ cho biết, Tính cách đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định ai là thiên tài. Ông lấy ví dụ rằng khoảng 15% những người thông minh nhất không muốn làm việc quá 40 tiếng một tuần. Trong khi đó, giáo sư Lubinsky khẳng định đam mê và động lực chính là thuốc tăng lực cần thiết để những người có trí tuệ tốt trở thành thiên tài vì họ sẽ liên tục tìm kiếm những cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và trí tuệ của mình. Đó chính là lúc xuất hiện cơ hội ngàn năm có một. Một vị giáo sư khác tên là Earl Hunt bổ sung rằng Tất cả những thiên tài được thế giới công nhận đều là những người tận lực với công việc của họ và chuẩn bị rất kỹ càng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Ví dụ như là Albert Einstein không tự dưng nằm mơ ra thuyết tương đối hay không phải vì quả táo rơi trúng đầu mà Newton nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn. Tất cả những thành tựu của họ đều đến từ sự chăm chỉ đến mức kinh ngạc trong công việc. Chưa hết, vấn đề giới tính cũng đóng vai trò quyết định ai là thiên tài. Cụ thể, nam giới thường đạt nhiều thành công trong lĩnh vực STEM, tức là khoa học công nghệ. Dĩ nhiên vẫn có những trường hợp phụ nữ tỏ ra vượt trội so với đứng mày râu như là Marie Curie hay là Rosalind Franklin. Trong khi đó, phái đẹp lại tỏ ra thích hợp với những lĩnh vực như luật pháp hay y tế vì lợi ích của những nghiên cứu liên quan đến hai ngành này có lợi ích với số đông hơn là STEM. Chưa hết, những thiên tài thường không thành công một mình. Yếu tố quan trọng khác chính là sự tương tác của thiên tài với thế giới xung quanh. Nhiều người tưởng rằng thiên tài là một thân một mình tự tạo ra đột phá. Thực tế thì Steve Jobs sẽ không thể trở thành thiên tài trong mắt nhiều người. Nếu thiếu tài năng của Steve Wozniak về mặt kỹ thuật, mọi thiên tài đều hỗ trợ cho nhau và chúng ta có nhận ra điều đấy hay không mà thôi. Sinh ra đúng thời, trở tài đúng lúc Thông minh và sáng tạo để làm gì nếu nó không phát huy đúng thời điểm? Giáo sư Earl Hunt khẳng định, sẽ chẳng ai biết đến Albert Einstein nếu ông là một thợ rửa bát thuê thay vì một người cống hiến hết mình cho vật lý dưới tư cách một nhà giáo. Ngoài ra, các thiên tài thường không bị phiền toái bởi những thứ thông thường của cuộc sống. Chúng ta có lẽ đều biết chuyện Isaac Newton vì tập trung nghiên cứu mà nghĩ mình đã ăn tối vì nhìn thấy đống xương gà trên đĩa, cho dù thực chất bạn ông đến chơi và ăn mất rồi. Trong khi lúc đó ông đã không ăn ít nhất 2 ngày liên tiếp, thậm chí Newton cũng được chính gia đình ủng hộ thực hiện công việc nghiên cứu này. Bạn có thể có đủ mọi tố chất đã kể trên để mà trở thành một thiên tài, nhưng bạn phải sinh ra vào đúng thời điểm làm đúng lĩnh vực mới có thể phát triển những gì mình đã có. Ví dụ nếu như người ta phát hiện một bộ tộc nào đấy, bắt đầu phát minh ra bánh xe hình tròn giữa rừng rậm Amazon vào thế kỷ 21 này, thì người thực hiện phát minh đó có thể được coi là một thiên tài hay không? Rõ ràng là không, vì anh ta không có một vị trí phù hợp trong xã hội, cũng như sinh ra không đúng thời để phát minh này có thể thay đổi thế giới. Thậm chí nếu như Mozart và Beethoven sinh vào thời điểm này của thế giới thì liệu những tác phẩm của họ 
có còn được coi là kinh điển. Bản thân hai nhà soạn nhạc này có còn được coi là thiên tài, các hình thái xã hội khác nhau trong lịch sử sẽ ủng hộ những ý tưởng đột phá phù hợp với thời đại đó. Ngoài ra, thiên tài phải là người đầu tiên thực hiện những ý tưởng này. Lịch sử không hề tôn vinh người thứ hai chứng minh được định lý Pythagore. Cuối cùng, giáo sư Erhans khẳng định trí tuệ, các sự hỗ trợ của xã hội, sự kiên trì, đam mê và may mắn có thể tạo ra sự thành công cực đỉnh của một cá nhân bất kỳ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để quyết định hai chữ thiên tài. Khả năng tiên đoán thiên tài thực sự nằm ngoài dự đoán của bất kỳ ai. Một phần của nó là nguồn cảm hứng, một phần của nó là mồ hôi của những nỗ lực cực điểm. Hay nói cách khác, những thiên tài thành công chỉ vì mọi thứ tuyệt vời đều đến cùng một lúc.